Señores, estaba por ahí y me mandan este videito. Os lo voy a aumentar, ¿vale? Mirad esto. O sea, iba a pasar y no cabe. Y le empuja el del carro. Mira, 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 pum. Y le da con el carro atrás. Y no cabe. Vale, es increíble. De verdad, ¿en qué momento? ¿En qué momento? O sea, de verdad, lo que me está... ¿Sabéis una de las cosas que me está molestando un poco ahora ya de Estados Unidos? Que hay demasiados supergordos paseándose con estas motillos, tío. O sea, le están buscando soluciones, ¿vale? Para que sigan autodestruyéndose. Es que, es que realmente es... Señores, con todo el respeto del mundo, vamos a ver este vídeo y ahora, ahora voy a decir otra cosa más, ¿vale? Mirad. Mirad, no, no tiene casi movilidad esta persona. Mirad eso. Fijaros qué situación. Tiene que sentirse ahora mismo, se tiene que sentir horrible. Ahora mismo, tiene que sentir... Esta muchacha ahora mismo tiene, siente una vergüenza increíble. De no, no, eh, no, no entro por la puerta. O sea, no, no, no puedo salir. Mira, tengo que ir pasa de lado. ¿Vale? Señores. ¿Os acordáis la, la chica que vimos diciendo que... Eh, ¿No sabéis que los gordos no tienen asientos eh, en los sitios públicos? Mirad a esta mujer. ¿Cuántos asientos de avión podría llegar a ocupar? ¿Cuántos asientos? Miradla. Por lo menos tres o cuatro. Miradla. En serio. Es la ruina de los aviones. Pensadlo. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo me vais a decir a mí que esta mujer no necesita comprar más billetes? Dejemos de solucionarle este tipo de problemas a la gente que, que el problema se lo, por, por vida, por, 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 por vivir, por tener una vida plena, debe de solucionar otro tipo de problemas. Esta muchacha pesará alrededor de 300 kilos, lo raro que pueda andar. Ya me parece algo súper loco que pueda andar. Señores, mirad. ¡Qué dimensiones! A ver, se ve que es chiquitina, se ve que muy alta no es. Es que ya, ya es meritorio que pueda andar. Hey tú, si tú, ahora que estás viendo mi vídeo, te quieres poner todo fuerte, pues usa mi código de descuento Antonio G en Profis, que te pongo el link en la descripción para entrar. Y puedes comprar todo tipo de suplementación deportiva y demás cosas. Aprovechate y de verdad, tiene unos descuentazos muy interesantes con mi código Antonio G. Echa un vistazo, vamos. Es que veámoslo de nuevo, es que es una idea de olla, mira, tío. No pasa por la puerta y la puerta es enorme. También el de la musiquita no veas, tío. Y el del carro le pega. Hostia, el del carro, el del carro para matar. El del carro para matarlo, eh. Mira lo que hace por atrás. Mira lo que hace por atrás el del carro. El del carro para matarlo. Mira, mira, mira. Será, será, será de gracia. Mira, 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 mira. ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¡Potoma! ¡Hijo de mafijo! ¡Qué desgraciado! ¡Qué cabrón! Y la empuja. Pero os lo voy a decir sinceramente ¿Cómo no se va a hacer meme de algo así? Esta persona es un fenómeno Es un fenómeno Esta persona es algo que tú en tu día a día no te encuentras Es normal que a la gente le entre gracia O, o lo que queráis Porque tú algo así no te lo vas a... Es más, lo más normal que yo veo y lo digo de verdad, ¿eh? Es que cualquier persona en el mundo que vivimos vea a una persona así y saca el teléfono y, la, y se ponga a grabarle. Es que no me extrañaría. No lo apoyo, por supuesto, no lo apoyo eso, pero no me extrañaría. Porque igual que sacar un teléfono cuando ven a un famoso, cuando ven a, a algo que para ellos es extraordinario, cuando ven a este tipo de personas, lo mismo. Lo mismo, porque para cualquier persona de a pie esto es extraordinario. No cabe por la puerta del culo como lo tiene. Y lo peor es que sigue Estados Unidos potenciando coger carritos. ¿Veis esa mujer? Esa mujer no creo que llega a 40 años. No tendrá 40 años menos. Y parece una anciana andando. Bueno, y todo. No tendrá ni 40 años. Esa mujer no sabe la última vez que se vio su, sus partes. Esa mujer no, no puede agacharse a hacer nada. Esa mujer no me puede decir a mí nadie, por muy body positive que sea, que tiene una vida plena. No tiene una vida plena. ¿Entiendes? 
Esta mujer es muy, muy joven. Que es que se la ve ahí, que le estamos viendo la cara. Es muy joven. A los nuevos. No me con el, no me metes con el cuento, Antonio. Pues tú, ¿qué? Yo, yo, yo lo estoy haciendo. Que no intentando. Qué difícil, qué diferente. Estoy haciéndolo, ¿vale? Y es que es, es... Me da tristeza, en parte. Pero me da tristeza no porque esté así. Y de que haya llegado a estar así. Me da tristeza lo que se está perdiendo de vivir. Lo que se está perdiendo, señores. Esta mujer hay un montón de sitios que no pueden ir. Esta mujer no puede... Bueno, yo, yo tampoco, pero vamos. Esta mujer... Ta, ta, ningún aparato de feria, ningún aparato... Centro... ¿Cómo se dice? Parque de atracciones... Eh, bueno, como... Vaya a baños... En el baño que, te, que, que estoy yo... En, la, en, la, en, en el piso en el que estoy yo ahora, de que, que lo ha cogido una, para una semana... Esta mujer en el baño no puede cagar. No le cabe el culo. No le cabe el culo. O sea, esta mujer... Hay, hay casas que no puede entrar al baño. En la ducha, esta mujer como entra, si, si, la, si, si la de esta de ducha, esta mujer no entra. No entra, ¿entiendes? Y no es no es un no es bullying, porque algunos diréis, Antonio, te pasas, tal, cual. No os libra, nadie se libra de poder llegar a estar así. Os lo digo de corazón. Te pilla una mala racha mental. Te encierras en ti mismo, en ti misma. Te pones a comer como si no hubiese un mañana y en un año has cogido 50 kilos, ¿eh? No te creas tú que, te, que tú porque ahora te ves bien. Yo he visto atletas, verdaderos atletas, de estos típicos chicos que pesan 75 kilos con todo su cuerpo marcado, ¿eh? Y verlos tres años después derruidos. Porque por un hecho de su vida, una, una, una depresión, un, la, lo echa del trabajo y no consigue trabajo, cualquier cosa le hacía querer quedarse en casa o la misma pobreza, ¿no? Al final... O sea, no tener dinero, ¿no? Eso, te pones a comer mal y, oye, comer mal es barato realmente, ¿eh? Porque si te pones a hacer la comida tú, te pones a comer cualquier cosa y te pones gordo, gordo, gordo. O sea, que digo que cualquier persona puede llegar a estar así. Y esta es mi guerra. Esta es mi guerra. Porque hay mucha gente, a lo mejor no hay tantos como esta persona, pero hay gente que está muy cerca. Gracias, Oxy. ¿Vale? Y a todas las personas que estéis 40, 50 kilos por encima de vuestro peso corporal, os lo, hice, os lo digo yo, hermano, que lo llevo viviendo desde chiquitito. Estáis en el camino incorrecto de la infelicidad. Vivís amargaos y lo sabéis. No os autoengañéis viendo vídeos de influencers que os dicen que ser gordo no pasa nada porque es mentira. Te explico, porque es mentira. ¿Cuánto tardas? ¿Eres capaz de andar medio, medio kilómetro sin, sin estar jadeando como un bulldog inglés? ¿Verdad que no? ¿Eres capaz de andar cinco, o sea, 500 metros sin que te empiece a doler algo? ¿Verdad que no? ¿Eres, ca ¿Eres capaz de ponerte de rodillas en el suelo para coger algo de debajo de la cama sin que te estallen las rodillas, que se te hincan? ¿Verdad que no? ¿Cuánto duras de pie? ¿Cuánto eres capaz de estar de pie? Muy poco tiempo porque te, 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 te tiene una tensión, una presión en las rodillas, cade lumbar, cadera baja, o sea, cadera, cadera, lumbar, la espalda baja, y tobillos que flipas. A lo mejor esto que digo, digo nos interesa, ¿vale? Muy sencillo, vete de vacaciones, vete de vacaciones, vete a la playa. Como haya, no te voy a decir que haya oleaje, como haya un poquito de un poquito de olas o de resaca, tú no tienes huevos de salir del agua. No tienes, no tienes huevos de salir del agua. Porque no tienes, no tienes fuerza para mover tu cuerpo con, con, el, con el mar tirando para atrás. Te mueres ahí. Olvídate de hacer deporte, ¿eh? Olvídate. Porque eso ya lo has dado por hecho, que tú no. Eso no. ¿Te digo más? Si quieres, sigo. Si quieres, sigo. Un verano sin aire acondicionado. Para ti ahí no puede ser, te mueres. Las personas flacas lo pasan mal en un sitio de caluroso, pero duermen. Te aseguro que duermen. Tú, como gordo gorda que eres, tú no tienes cojones a dormir. No puedes dormir. No puedes dormir, amigo. Y algunos diréis, Antonio, pues no vea. Todo lo que os estoy diciendo yo ya lo he vivido. Todo. La gula de decir, tengo un cumpleaños y estar, eh, el cumpleaños de un amigo, de un familiar, y estar pensando en el cumpleaños, no por el hecho de que sea el cumpleaños. Porque te vas a, sabes que hay chucherías, comida, además, en ese cumpleaños. Y tú estás pensando y gozando de que vas a ir a comer allí. Y es lo que vas a disfrutar. No de estar con la gente, de la situación, no, 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 no. no De que te vas a poner a comer tarta, mierdas, tal. Ese es tu disfrute. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo que te gustó de ropa? Ni te acuerdas. Porque te conformas con vestirte. Aquí mi camiseta que me pongo de One Piece, ¿vale? Es de donde todo el mundo sabemos. Señores, me preguntáis muchísimo, ¿dónde te compras la ropa? En Kiabi. Que me, poco tiempo me queda, ¿vale? Poco tiempo me queda, ya no vuelvo a comprar. No, pero no, no tengo nada en contra de Kiabi, para los gordos es la polla. Pero sinceramente, de todas las tiendas del mundo que he conocido para gordos, solo Kiabi tiene algo decente para ponernos, ¿vale? La verdad, es un sitio guay. Tiene sitios 
Bueno, Shane también ahora, ¿vale? Shane también. Pero, ¿habéis visto la ropa de los gordos y de los super gordos? Si son dos, dos carpas unidas, son horrorosas. ¿Por qué? Y a ti te da igual, porque tú te conformas con vestirte. Te, te da igual. Porque asumes que vas a un Zara, un Bershka, un Pull&Bear... Olvídate, eso no es para ti, ¿vale? Corte inglés creo que hasta la 3X, 4X falsas, porque 4X no, no da corte inglés, aunque pone 4X no da talla, ¿vale? Olvídate, te conforma, has llegado al punto de conformarte con poder ponerte una camiseta que le pones un palo y es una tienda de campaña, literal. Yo le pongo esta camiseta, ¿se la pone mi, mi, mi novia? Mira, se, y, se la pone mi novia, le, le hace un cosillo en el cuello y se pone así... Y ya va, va a vestir para Halloween. Porque literal, le arrastra a los pies. Casi, casi. Claro. Sí, ahora sí. Vale. Pero yo te hablo de, mi, de todo lo que he vivido. Es la verdad. Antes íbamos, que íbamos hablando. Pues. La ropa. La sí. Muy... Claro, pero... Pero yo no te he baneado, Jaragonga. Te habrán baneado los moderadores. Te habrán expulsado. Algo habrá hecho. Y os lo digo. No se salva a nadie de ponerse así. Y esto, el estar así, es no vivir. Amigos, sois... Persona, soy zombies, ¿vale? Si sí, vivís, os late el corazón De momento Pero lleváis una vida de... Uh, muerto viviente De verdad Llevo... Mira, es verdad que también hay que decirlo todo Que es porque está ella aquí Y ella pues... Le gusta mucho andar Y cada día más Pues tendré que hacerlo Llevo dos días Que ya he hecho... Un día he hecho 11.000 pasos Y llevo 10, que serán más Bueno, no sé Y ahora, después del directo a las doce y media de la noche me voy a ir, que no es la hora correcta, pero bueno, es la hora en la que yo he terminado ya de todo mi día, y me voy a ir a andar una hora, una hora. Y al final, entre lo que he andado durante el día y lo que he andado por la noche, alrededor de 10.000 pasos. Llevo dos días haciéndolo. Espero llegar al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Lo voy a hacer así. Y os digo una cosa, realmente no me ha costado. Es más, cuando, cuando, cuando estuvimos en verano, en verano, en Córdoba... Eh, pesaba veintipico kilos más que ahora, ¿vale? Sí, veintipico kilos más que ahora. Y yo me acuerdo que más de una ocasión estaba. Creo que en estos días, a lo mejor tiene un poquito agitado. De... Cuando veníamos de la A lo mejor estaba, estaba un poco. Pero no. Y teniendo que, que, que respirar por la nariz soplando y soltar por la boca porque mal. No, no, ¿vale? Estoy empezando a vivir cosas que he dejado de vivir. Ya sé que me diréis alguno, eres un pesado, hermano. Ok, esta es mi lucha, hermano. Esta es mi lucha. Y también os digo, la ayuda es muy importante. Pedir ayuda es importantísimo, tíos. A la familia, a las parejas, a la gente. No eres menos por pedir ayuda. Al revés, ya has reconocido y visto que tienes un problema, ¿vale? Y ahora hay que empezar a hacer las cosas. Que yo no soy mejor que tú porque ahora estoy bajando de peso, ¿no? Te estoy contando mi historia. Te estoy contando mi historia. Mis padres... Llevan luchando para que yo sea fla flaco muchos años. Yo no voy a ser flaco, pero sí tener un peso de, per de persona no sa o sea, saludable, ¿vale? Es así, llevan años, años. Mis padres no son gordos, mis hermanos no son gordos. Que esto no es un problema de familia, que tenemos malos hábitos. No, 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 no. para nada, para nada. No es el clásico de que en la casa están todos gordos o, o, o la mamá los ceba. Que no, que no, que no. Esto es culpa mía. Y asume que como gordo o gorda que eres... Deja de poner excusas y de echarle la culpa a los demás, que la culpa la tienes tú. Y nada más que tú. Pero en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Cuando tú logras las cosas, también eres el culpable para lo bueno. Y en este momento es lo mejor. Porque si tú le echas la culpa, no, yo estoy así porque esto, porque lo otro. Si es que da igual. Estás así, ¿verdad? Has llegado a un punto que te has puesto con 150 kilos, ¿no? Ahora solo te queda que mejorar, hermano. Ya está. El motivo por el que te has puesto así te va a dar igual. Porque ya estás así. Y ya no puedes remediarlo. Entonces, ahora te toca luchar contra el cómo estás. Que es difícil. Chunguísimo. Te lo digo ya. Es chunguísimo. Chunguísimo. Yo ahora mismo tengo, gracias a Dios, el dinero y los medios para esta semana que paso aquí con mi parienta, desayunar, comer y cenar fuera sin problema. Y en, un, en unos sitios exquisitos. Y no lo he hecho. He, he comido en, en, desde hoy, ¿qué es ya? Miércoles. En tres días he cenado fuera. Bueno, si le llamo cenar fuera. Que no cenas fuera, han traído comida dos veces, dos cenas. La de ayer me arrepiento en el alma, sinceramente. Porque me, sentía, me sentó como el orto comerme una pizza. Me sentó fatal, me tiro que beber una botella y media de agua. Pizza del Telepizza son venenos. Vale, y aparte, he andado los 10.000 pasos. Que quieras que no, he compensado. Pero que podía haber comido tres veces en la calle. 
perfectamente, ¿vale? ¿Sabéis lo que desayunamos? Eh, bueno, lo que he estado desayunando, eh, eh, aunque ha sido en una cafetería, sí. Un bocadillo de tortilla francesa, un zumo de naranja y un café con leche sin lactosa. Lo de la leche sin lactosa es porque me... ¿Sabes? Me mató. Me, 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 me sienta mejor así. Y ahora, tío, a funcionar. Porque esta semana es como mi semana de que es verdad que estoy más relajado, pero no, estoy relajado, pero no estoy relajado. ¿Entendéis? Porque me, yo cuando como, cuando como en la calle, mi estómago no lo lleva como lo llevaba hace meses. Yo antes podía comer en la calle y no me pasaba nada. Ahora es... Cago dos o tres veces, ¿vale? Para empezar. Eso, lo siento, que esté comiendo. O sea, la, en las siguientes 12 horas voy a cagar dos veces o tres. Eso que lo sepáis. Es una orquesta lo que tengo de peos. Doy fe. Y una sensación de estómago dilatado todo el rato. Es más, hoy voy a comer... Voy a, después de este directo, que cien, voy a cenar con ella, vamos a cenar en casa. No vamos a pedir fuera. No, van a hacer, no han hecho la comida. Hay una tortilla. Una de patatas. No, ¿sabes? Pero a mí la chica esta me da pena. Claro que me da pena. Pero me da pena no ver esta situación. Esta, 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 esta situación tiene... Mira ahora mismo, ella... Porque a mí me ha pasado... De, yo, señores, yo a mí me ha pasado delante de... No sé cuántas personas, 50 personas, sentarme en una silla de plástico y partirla y caerte al suelo. Es una sensación horrible. Porque hay gente que se ríe, hay gente que hace... Y tú lo escuchas. Hay gente que te ayuda. Pero tú te sientes... Tierra, trágame. Que es como se tiene que estar sintiendo esta mujer ahora mismo. Ahora mismo ella tiene que pensar, no entro por la puerta con la, con la cola detrás de la gente viéndola... Tierra, trágame, ¿vale? No, a mí no me da y no me ha pasado una vez lo de la silla, ¿eh? Te puedo decir que mínimo, mínimo ha pasado en mi vida por lo menos 15 veces. Por eso ahora, cada vez que voy a un sitio, lo primero que miro son las sillas. Siempre. Cualque, si, quien me conoce lo sabe. Quien me conoce sabe que lo primero que hago en un restaurante, en un bar, en cualquier sitio donde me voy a sentar. Porque yo sé que no soy como una persona normal. Y hay personas que me quieren hacer ver que yo sí soy una persona normal, sin querer, desde su inocencia. No, hombre, ¿cómo va a romper la silla? ¿Qué dices, tío? Vea, siéntate, que no, que no, que verá, y empieza a mover la silla. Parto la silla, ¿entiendes? Esto es porque yo sé, yo asumo lo que soy. Las personas, no. Las personas con este problema, no. Es más, en su cabeza, esta muchacha se ve la mitad, os lo aseguro. Ella no es consciente de cómo está. Me, me juego algo caro. Pero bueno, hasta aquí este tramito. Y a las personas que me comentáis, algunos o algunas, a los que os ofendéis, a los que os sentís atacados, buen escudo. Buen escudo el que te pones, ¿vale? Ese escudo no te va a arreglar nada. No te va a arreglar nada. No, no, sinceramente, con este, con este tema es un escudo el que te estás poniendo, tirando a mí la mierda, que me la puedes tirar, porque si no, ¿para qué subo vídeos? Es lo que hay. Pero creo que primero debería hacer un poquillo de introspección, de decir, oye, pues lo mismo no estoy tan bien, y está criticando a los gordos porque el tío ha sido un gordo toda la vida, y no un gordo, un súper mega gordo, y lo mismo tiene razón. Lo mismo, o no. ¿Vale? Pero en este caso no es una opinión lo que estoy haciendo de esta mujer. Hablo desde mi punto de vista y experiencia como mega gordo de lo que puede llegarte a pasar y la vida que te estás perdiendo. Solo eso, ¿vale? Por su... Y este es el... por eso hago los vídeos. Para que le te... Claro, es que por eso. No, a mí me pasó obligado. Pero tú ya antes tú ya estabas concienciado. Pero tampoco era consciente de que me podía jugar la vida en un quirófano. Y es que lo que nos pasa a los gordos pero jóvenes. Yo creo que la teoría se la tienen que saber. Pero es que a los gordos. Ya, pero, pero los gordos jóvenes creen, y creemos, yo, hasta hace meses, pensamos que la muerte no está cerca. Que como tú estás bien de salud, aparentemente, pues no pasa nada. Que lo ya que, lo solucionaré. A mí lo que me pasa con esta chica no es que me dé pena por las consecuencias de estar gorda. Me da pena por el bucle en el que tiene que estar. Seguro. Mentalmente. Seguro. Que come para sentirse mejor, pero como luego todo. se siente peor. Pero y entonces todo. vuelve a comer. Como todos los gordos. Ya. Pues pero, eso lo pasa a todos. Y no solo los gordos, ¿eh? Porque a mí me ha pasado También, que yo, también, claro. también. También. Hombre, claro, pero eso ya es un problema de, de todas las personas. A todos nos gusta comer. No, pero no es por gustarte. Que a veces te sientes mal, comes, y pero te luego refugias, te sientes peor. Y te refugias en la comida. Y luego te sientes peor y vuelves a comer, sabiendo que te sientas mal. Claro, y te sientes al final como una mierda. Pues y vuelve a hacerlo otra vez. Y acabas con, seten, en mi caso, con setenta y pico kilos, no peso setenta y pico. <risa> ya, sí, sí. Pero que a muchos les pasa el, el este del atracón, tío. Hay mucha gente, pero un montón de gente, que llega las noches y se pegan el atracón padre, tío. Montones de gente. Y luego está el tener el alma de gordo, como te hablo yo de la comida, no estamos solos. Yo también, pero es que el alma de gordo, que la tenemos mucha gente también, esto es como el que ha, ha sido adicto a, a las drogas o a la, o a la al juego. Eso no se cura. Eso lo primero que nos dicen cuando. Y lo sé de, primera, de primerísima mano por la familia, porque he tenido gente que ha estado ingresada en clínica de desintoxicación por el juego. Lo que te dicen es. Tú no estás curado. Tú vas a durar. Tú lo que tienes es. Em, 
el tiempo que puedas estar sin jugar y tu lucha interna toda tu vida, ¿vale? Con el vicio. Pues los gordos es lo mismo. Saber cuándo parar. Y el saber cuándo parar te puede hacer estar bien y vivir una vida bien. El saber cuándo no parar te puede hacer pegarte a tracones de locos y luego, pues, puede derivar en mil cosas. Pero esa lucha interna la vamos a tener pero toda la vida, ¿sabes? Toda la vida. Yo la tengo, a diario. A diario. Veo algo que me gusta, lo quiero. Quiero comer más. Pero ahí tengo que, ahí, ahí tengo que estar yo conmigo mismo y decir, no, Antonio, no. Ya la has comido, ¿no? La has probado, ¿no? Perfecto, pues ya está. A otra cosa, mariposa. Vuelvo a decirlo. Teóricamente es facilísimo, ¿eh? O sea, de boca es muy fácil. Es chunguísimo. Es chunguísimo. Dejar de hacer algo que te encanta. Y que te hace, al final te hace feliz. Momentáneamente te hace feliz, sí. sí. Es muy, 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 muy difícil. Y el que diga es fácil, mentiroso. Es muy chungo. Dejar de hacer algo que te, que te encanta hacer. Que lo disfrutas. Que lo gozas. Que piensas en ello... Y desprendes y rabias felicidad. Es chunguísimo. Muy chungo. ¿Sabes? Es chunguísimo. Pero como lo he vivido tanto, ¿vale? Y hay un montón de... Bueno, ya he hecho más de un podcast que la gente me está cogiendo ahora con este tema. Lo explico tanto en los podcasts, ya en muchos de mis vídeos también, ¿no? La mayoría de mis vídeos está explicado. Es un tema que me enfada. Me, me hace que saque lo mejor y lo peor de mí en los vídeos. Porque es un tema que lo llevo, señores, yo soy gordo desde que tenía tres meses de edad. Gordo desde chiquitito. Yo soy un gordo de alma. Voy a ser, he sido un gordo, soy y seré un gordo toda mi vida. Estaré gordo más o menos a lo largo de mi vida, pero lo voy a ser siempre. Aunque mi físico dijese lo contrario. No va a cambiar. Lo que sí que claro, he llegado a un punto que me he jugado la vida en un quirófano... Y no me apetece morirme con 32 años. No es mi madre con el teléfono. Ella no, no, no. no me apetece morirme, sinceramente. ¿Vale? Todavía no. Vamos a seguir molestando un poco más en este mundo. Y como estaba a punto, pues no me apetece morirme. La verdad, amigos. Y tengo que decir que la vida me está cambiando muy rápido. Ahora mismo, la verdad. Me está cambiando muy rápido. Y si pudiera deciros algo más íntimo, que no lo voy a decir, también te cambia. ¿Vale? También te cambia. También te cambia. Todo te cambia, amigos. Todo te cambia. Aunque suene, bueno, esto sí lo puedo decir. O sea, son problemas que tienen los gordos. O sea, a nivel sexual también lo tienen. Muchos problemas de todo tipo. Tanto de cansancio, como de, de posturas, como todo. Autoestima. No tener que. Yo nunca pago la luz, pero de querer decir, de, ¿sabes? O sea, hay personas que os gusta. Pero tú te quieres. Por, pero sí hay gente que no. Pero hay gente que prefiere hacer las oscuras. A mí no. <risa> ¿Sabes? Claro que te limita porque te ahogas y al ahogarse, os voy a decir algo muy crudo, ¿eh? Al ahogarse y estar ahí uno dale que te pego hace eso, de estar bien hace... Porque no está llegando bien. Y tú te motivas... ¿Sabes? Pero bueno.